Please continue. Ayun po, bali, sa mga unang buwan ko po sa PUP, simula po nung pasukan, may, makailang beses po na may pumapasok po sa classroom namin, isang organizer, aktivista. Ang pakilala po niya, siya ay mula sa organisasyong LFS o League of Filipino Students. Noong una po, hindi, ko, hindi pa po ako nagkaroon ng interest na sumali doon. Pero ang nakakumbinsi naka po sa akin na sumali o mag, nagkaroon po ako ng interest doon nung pinaliwanag po nila yung tungkol doon sa issue ng contractualization. Kasi sa mga panahon po na yun, contractual yung nanay ko eh. Ten years na siyang contractual. Tapos parang pakiramdam ko, o nga no, contractual yung nanay ko, bakit nga ba? Tapos uh, nakita po nung organizer na, na parang may interes akong sumali o magtanong. Kaya po ang ginawa niya, kinulit po niya ako ng kinulit para hindi man muna sumali, mabigyan niya muna ng pag-aaral, mga, mga discussion, para daw po mas malinawan ako kung ano yung tungkol doon sa contractualization. Ngayon po, uh, pag June hanggang October po, October po ako ng 2014 sumali sa LFS, League of Filipino Students po. After po noon, binigyan po ako ng, pinaliwanag po sa akin ng constitution and bylaws ng nasabing organization. At pagkatapos po binigyan ako ng paunang pag-aaral, yung MKLRP po, maikling kurso ng lipunan at revolusyong Pilipino. Ang MKLRP po, meron po siyang apat na bahagi. Yung unang bahagi po, yung mayaman ng Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Pangalawa po, ay ang kasaysayan ng Pilipinas, kasaysayan ng tunggalian daw ng mga uri. Pangatlo, yung tatlong ugat po ng kahirapan, imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. At yung pangapat po, sa lahat ng problema daw po ng sambayan ng Pilipino, ang tanging makakasagot lang, ang solusyon lamang ay ang digmang bayan. Digmang bayan, ibig sabihin po, ang armadong pakikibaka, ang mga mamamayan daw po mismo ang kinakailangang mag-armas, tapatan ang dahas daw di umano ng Estado, barel laban sa barel. Tapos po, Uh, nung nagtatanong na po ako sa kanila tungkol sa NPA, nasabi nila sa akin, ang LFS hindi natin sinusuportahan ng NPA, pero kinikilala, kinikilala natin ang kasaysayan ng armadong pakikibaka ng mga mamamayan simula pa noong unang panahon, simula pa noong panahon ni Andres Bonifacio. Ngayon po, naging parang dahil kabataan ka, estudyante ka, parang wow, may ganito pa lang mga nag exist na bagay. Tapos para pakiramdam ko po nun, parang adventure pa lang eh. Hindi ko po naisip na magiging delikado siya na totoong bagay na pala itong pinasok kasi... 16 years old lang po ako noon. Dati po, simula elementary hanggang high school, tawid lang ng kalsada, eskwelahan na namin. Ang ibig ko pong sabihin, nung nag-college po ako, doon po naranasan yung mag-isang mabuhay, yung mag-isang sasakay sa jeep. Sobrang, sobrang hindi ko pa po alam yung, wala pa po akong idea sa totoong galaw ng mundo. Kaya siguro po, madali din ako nakumbinsi na sumali. Ngayon po, after po noon, yung organizer ko po, dinala po niya ako sa isang opisina, sa Charlie Del Rosario Building po, opisina po ng publication, The Catalyst, school publication po yun. Nung panahon po na yon wala pong tao dun sa, sa opisina yon dinala po ko ng organizer noon, ako lang at siya. Tapos unti-unti, meron siyang sinusulat doon sa whiteboard, may pinapaliwanag siya tungkol sa NPA, Armadong Pakikibaka. Sinusubukan na pala niya ako nun recruitin sa underground organization na kabataang makabayan. Sabi niya sa akin, alam mo ba meron pang isang organisasyon dito na sumusuporta talaga sa NPA. Maaaring katabi mo lang siya, nakikita mo lang sa paligid pero hindi mo alam kung na yun pala ikabata ang makabayan. Tapos parang nakadagdag siya sa akin na, wow, may ganun. Talaga, may nag exist na, totoo po yun na naramdaman ko, may nag exist na ganun klaseng organization. Ala, gusto ko yung malaman. Parang feeling ko po kasi pag nasali ako doon, uy, yung iba kong kamag-aral, hindi nila alam yun. Ako lang nakakaalam nun. Feeling ko, mas nakakaangat ako sa kanila. Ngayon po, sinabi sa akin ng organizer po, Nakahanda ka bang sumali sa Kabataang Makabayan? Tinanong ko siya, Kabataang Makabayan ka ba? Sabi niya sa akin, uh, hindi ko sasagutin yung tanong na yan. Ganito ka ta train sabi niya. Pag may nagtanong sa'yo kung Kabataang Makabayan ka, ang sasabihin mo, ano yun? Bakit? Kasi kapag sumagot ka ng oo o hindi, ibig sabihin may idea ka kung ano yun. At mapaghihinalaan ka ng mga sundalo o nung sino pa man dyan, na bahagi ka nun, na membro ka nun, magiging delikado ang buhay mo. Ibig ko, ang ibig ko pong sabihin, doon pa lang po sa unang pag-orient pag nila sa akin kung ano yung kabataang makabayan, itinatanim na agad nila sa isipan ko na dahil alam ko na itong bagay na ito, magiging delikado, magiging delikado na yung buhay ko. Ngayon po, sa loob po ng tatlong taon, naging aktivista po ako. Pero yung unang taon ko po hanggang pangalawa, nag-aaral pa po ako nun eh. Hanggang sa nung pangatlong taon ko na po, medyo doon ay, ay pangalawang taon ko po sa PUP, second year po ko, doon ko na po talaga napabayaan yung pag-aaral ko. Andiyan yung kinukumbinsi na ako ng mga kasamahan ko na dito ka nalang matulog sa Charlie, Charlie Derio sa Ari Hall. Kasama ka nalang namin para maaga tayo makapag-room to room bukas, kinabukasan. Hanggang sa kinukumbinsi na nila nila ako, huwag ka nang pumasok. Nung, nung panahon po na second year ako, marami na po kong binagsak na subject nun. Nawala na po ako ng gana talaga mag-aral. Ngayon, gin ginrab po nila na opportunity yun na sinabi nila sa akin, total ganyan din, din lang naman na bumagsak ka na, bumagsak ka na sa, sa mga ibang subject mo, gawin mo yung, ano, gawin mo yung malaking pagkakataon para makapag full-time ka na. Mag mas magiging madali para sa iyo mag full-time. Yun po yung sinabi nila sa akin. Sa loob po ng tatlong taon, naging aktivista po ako. Pero pagkatapos po nun, nakaramdam ako sa sarili ko na parang ayoko na. Gusto ko nang maglaylo. Dalawang buwan po, hindi ako nagpakita sa kanila. Pero after nun, may sumundo po ulit sa akin na kasama ko kasi alam po nila yung bahay ko. Kinumbinsi na po ulit ako. Doon na po ako na, 
na 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 na, na recruit nila na para suma, sumapi na po sa NPA ng Civil Army po. Bali, ang naging pamamaraan po namin sa sa pagpunta do sa unit. Ako po sa unit po ako sa Mindanao na pasok. Saan? Sa una po tatlong buwan po ako sa Bukid noon. Pagkatapos po na tatlong buwan sa Bukid noon, tatlong buwan na ulit po sa Compostela Valley tapos after po ng Compostela Valley, nagumalis na po ako. Anong year ka sa Compostela Valley? 2017 po ako sa pumasok ng October tapos umalis po kami ng Compostela Valley ng April 2018. Okay. Ayun po. Tapos Ayun, hanggang sa, nung pag-alis po namin doon, meron po kasi yung kinakasama na ngayon. Uh, sabi kami umalis doon sa unit, dati rin po siyang NPA. Former rebel din po siya. Uh, after po namin, nung umalis sa unit, na, ano, nabuntis po ako kasi nagsasama na po kami. Hanggang sa nanganak na lang ako. Tapos po, sinubukan ko pong kumunta ko sa kanila. Kasi para sana manghingi ng tulong na ano, pang financial kasi mga anak ako. Tapos, ano lang, ang sabi lang nila sa amin, ano, sige tutulungan namin kayo, pero kahit piso wala akong natanggap. Doon ko po unang naramdaman na, dahil ba, umalis na kami doon sa organisasyon, wala na, wala na kami pakinabang sa kanila. <laughs> yung kinakasama ko po ngayon, limang taon siya doon nag-NPA, naging commander pa po siya ng isang platoon, siya yung isa sa mga palaging inuutusan para pumatay. Tapos, maghano lang na para sanang tulong kahit piso wala silang ibinigay dahil wala na silang pakinabang sa amin. Dahil mas pinili namin na umalis na lang doon, talikuran na lang yung magulong buhay na yon. Pagka ilang buwan po, sinubukan ko ulit kasi nagkasakit yung anak ko. Baka may may tulong naman kayo. Wala talaga. Doon ko po na, napag-isip-isip na sumuko na lang talaga sa sundalo. Kasi sa loob po na ilang buwan, nabuntis ako, hindi ko po talaga naisip. Sumuko sa mga sundalo kasi makatanim pa rin sa akin yung takot na ang tinatatak nila sa amin, ano, pag nahuli kayo, magsumuko kayo dyan. Totorture rin nila kayo hanggang sa mapaamin kayo sa lahat ng nalalaman nyo. Yun yung sinabi nila eh. Pero awa po ng Diyos, ayun, nakapag, ano, nakapag po kami mag-asawa na subukon na lang sa mga militar. At hindi ko po inaasahan yung magiging approach nila sa kami na hindi naman sila marahas. Sinundo pa kami ng maayos, alam nila na hindi kami komportable na may mga barel, may isang barel lang silang hawak, pero para sa seguridad lang. Lahat po ng kailangan namin, sinubukan nila kami tulungan sa lahat ng, sa lahat ng alam nilang paraan. Tapos ngayon po, sa totoo, sa totoo yung pagsasalita ko po ito, alam ko po na, na magkakaroon ng magiging delikado yung buhay ko kasi may expose sila eh. Pero itong mga nanay po na nandito, kilala ko po kasi yung mga anak nila. Pakiramdam ko po isa ako sa mga responsable kung bakit hanggang ngayon hindi pa sila nakakauwi sa mga pamilya nila. Ako po maswerte ko kasi nakita pa ako ng nanay at tatay ko ng buhay. Kaya po ngayon, kahit nakatakip yung mukha ko, naglalakas loob po ako na sabihin yung storya namin. Kasi hindi naman talaga alam ito ng mga, ng mga Pilipino, ng mga masang Pilipino lahat, itong mga bagay na to. Marami pa pong hindi nakakaintindi sa nangyayari sa amin, sa mga nangyayari sa amin. Ngayon, gusto ko lang pong nagsalita, nagsisisyon po ako magsalita dito para, para, ma, para makarating na din doon sa mga natin kong kasamahan na maawa kayo doon sa mga magulang na Ang gusto lang naman makasama yung mga anak nila makita pang buhay. Wag na sanang ipagbangot yun. Mas naiintindihan ko po yun ngayon kasi nanay na ako. Dati yung sinabi sa akin ng nanay ko na wag mo gawin to, wag mo gawin yun, hindi ko yun naiintindihan ni. Eh. Kasi responsibilidad ko lang yung sarili ko. Pero po nung nagkaroon ako ng anak, doon ko mas, mas naiintindihan kung ano ba yung sinasabi nila na yung sakripisyo ng isang ina sa pagpapalaki ng anak. Ngayon ko lang po yung mas naiintindihan. <laughs> Huwag niyong, huwag niyong gawin na yung mga pangpamamilya mismo yung gagamitin yung kasangkapan para mag-away-away sila. Sobrang laki ng pagkakaiba nung tinuturo nila sa libro kung ano yung organisasyon. Sa aktual, naranasan ko kung ano yung organisasyon. May karanasan pa po kami doon. Nagka-inkwentro nagka po sundalo at kami. Yung mga kasamahan po namin may napatay silang civilian. Pero ang command sa amin, ang aming commander, Huwag niyong sasabihin sa mga masa na tayo ang nakapatay niyan. At sasabihin natin, sundalo yung makapatay, nakapatay niyan. At yung napatay pa po namin si Bilyan, kaka, kaka, pakisuyo lang po namin na bilhan kami ng bigas. Simula po nun, simula po nun, isa po yun sa mga, sa mga nagpakita sa akin, parang sumampal sa akin na yung organisasyong sinalihan mo, hindi yan yung tamang gawin. Ako po, nagawa ko pong talikuran yung pamilya ko kasi akala ko tama yung ginagawa ko. Akala ko nasa tamang direksyon ako. Akala ko yung ginagawa ko makabubuti para sa lahat kasi yun yung tinatak nila sa isip ko. Pero pagbalik ko sa pamilya ko, wala namang nangyari. Sa ilang taon, tatlong taon ako halos na sumama-sama sa kanila. Ganun pa rin yung sitwasyon ng mga magulang ko, ng pamilya ko. Kaya hindi totoo yung mga sinasabi nila na may magkakaroon ng malaking pagbabago. Sige, uminom ka muna ng tubig. Ano, mayroon ka pang sasabihin? 
matanong muna kita. Ano ka muna tubig para ano ka muna? Ikaw ay taga Manila? Yes, ka? Taga dito po ako sa uh, Manila. Manila. Estudyante ka ng PUP? Opo. Yung husband mo na na asawa mo sa ka doon sa Doon po siya, lokal po siya sa Mindanao. Taga Mindanao siya. Opo. Ik ikaw estudyante dito, paano ka na nakarating sa Mindanao? Bali po nung 2017, nagkaroon po ng Manila Bayan. Yung ano yung Manila Bayan? Yung Manila Bayan yung Manilakbayan po, di ba po yung sa Mindanao, mula sa Mindanao, may dinadalang mga lumad, mga katutubo dito sa Maynila para sabihin daw nila yung mga hinanaing nila sa gobyerno. Ngayon po, mula po dito sa Maynila, papauwi po nila ng Mindanao nung September 27, 2017 po. Uh, sumabay po kami, 23 to 25 kami ng mga estudyante galing dito sa Maynila na ang plano lang po nun ay integration sa mga, NP alam po namin lahat na, na mga larangang gerilya na po yung papasukan namin. Tapos ang mga program po namin doon, merong magpupunta lang doon ng one week, one month, three months, six months. Sumabay po kami sa, ano, sa bus ng Manila Bayan. Land travel po. Kaya pala talagang, nung ako'y probinsya director ng Kumbal, nagtataka ako, pag may checkpoint na mag may NPA na magche-checkpoint doon sa sa papuntang Diwalwal ang report sa akin ng mga na-checkpoint na mga habal-habal driver ay mga Tagalog man sir hindi man mga Bisaya so kayo na pala yon ha kasi expected na may mga rebelde doon sa amin mga Bisaya dahil kumbal eh pero mga Tagalog daw ang mga mga rebelde so para na rin kayong PNP you can be deployed anywhere in the Philippines opo ha opo go ahead Mr. Riano Base po sa karanasan, uh, ngayon po, yung, ang nag-develop po kasi ng, ng, nung panahon po namin, lakad bayan, lak bayan. So, from Bicol, ho, maglalakad kami pa, from Maynila. Pero, may kasama kami noon ng mga estudyante na recruit namin sa Bicol, i-integ namin ng Northern Luzon. So, yung, yung, yung Manila bayan na yun, parang lakad para sa bayan, kuno. So, mag-rally mag kami dito, titigil po kami dun sa ground ng UP Diliman. That, that happened during peace talks, right? In, kahit, Ayun, hindi po, un, pisto. kahit hindi po pisto. Kahit hindi pisto. Pagkatapos po niyan, ngayon ang tawag na nila, nag, nagmumorph nga po sila eh, kasi kumaga pa iba-iba ng pangalan. Kasi they adjust to the signs of the times. So yung Manilak Bayan po, tawag nila ngayon. Meron po akong isang alaga na nasa Pro 2, pinakausap po ni Colonel Medina sa akin nung ako po ay mag-lecture sa Camp Aduro. Yung dalawa po, si yung isa, hindi ko lang babanggitin yung pangalan, yung isa po ay taga Cotabato, yung isa po, taga Banobo, taga Agusan. So sabi ko, ba't kayo sumuko? Sabi niya, hindi kami magkaintindihan, labi, saya kami, Ilocano sila. Tapos po, sabi ko, paano kayo nakarating? Manilakbayan la. Sinama po sila sa Manilakbayan, nagstay sa P sa UP. Pag nahabang na sa UP po sila, nagka-camp out sila doon, may kumukuha na po sa bawat isa na i-integ na sa iba't, sa iba't ibang larangan. So ganun din po yung nangyari sa amin. Lakbayan ang tawag, punta kami Maynila, yung Bicol na estudyante, dalahin namin dito, dadalhin sila Northern, Central Luzon, merong iba, Mindanao. Pero most of the time, yung panahon ko po, dadalhin niya ng Northern and Central Luzon. So ano lang po yung gusto kong sabihin? Ito pong mga Manilakbayan, Bayan-Bayan, whatever the Bayan is, yung mga ginagawa po nilang, yung mga yung sumilaw farmers na naglakad, meron din po yan. Kasi taktika po yun para ma-transport mo yung mga batang mag i na. Kasi legal yung ginagawa nila, di ba po? Pagsasalang, pagsisigaw ng karapatan. So, sa bakbakan po, nung panahon po namin, find at saka Zelda. Magtaka lang po kayo kagalang-galang na Senador Bato de la Rosa. Bakit po nagsisimula pa lang ang labanan? Ba't alam na nila na meron kaming bakbakan sa bundok? Meron na hong QRT yan, Quick Reaction Team. Yung Quick Reaction Team ay pumapaloob ang lahat ng legal na organisasyon, papasok, pasensya ho sa mga kapatid na media. Ako rin po ay nasa larangan ng broadcasting. Hindi ko ho kayo binibintangan. Kasama po ang mga sasakyan ng kaparian, kamadrian, media. Kasi ho, kailangan nilang pumasok, pag may sugatan, ilalabas yung sugatan, isasakay kung kaninong sasakyan, na hindi po iti-checkpoint ng mga pulis. So, taktika ho yun. So, yung pong sinasabi ko sa inyo, base sa karanasan, kaalaman, kasanayan, at kung ano po ang ginawa ko nung ako ay isang miyembro ng, bago, ng hukbong bayan. Ibig sabihin talagang mayroong, mayroong mga elemento ng ating uh, church na nagagamit dyan sa kilusan ng NPA. Kahit po sa ang sektor hanggat kaya po nilang mapakilos at magamit para maisulong at mailatag lamang po nila yung kanilang kagustuhan, i-infiltrate to. Even po the LGBT. Meron na akong alaga ngayon si Katekla. 
uh, gay po siya, inalis ko siya ng Mindanao kasi papatayin siya ng mga kasama. So, nirelocate po namin. Maraming salamat. Maraming salamat. So, ngayon, uh, and we hear re reactions from the parents, do, do you see the same pattern happening to your children na nangyayari sa mga uh, sinalay sa nila ng mga base sa kanang eksperyensya? Meron ba kayong naobserbahan na pariho? Thank you. Please, ikaw muna. Ay, sige, sige, ikaw muna. Tanong ko lang po din sa mga former re rebel kong kilala, kilala at nakikita ko naman sila yung mga picture ng anak ko. Kung sakaling nakikita niyong anak ko, saan kayang lugar siya nandun? O saan ko siya makikita? Sinong pwede makasagot? Sige, go ahead. Ano po? Tricia, Tricia, ang pangalan niya as Tasha. Ayan, si Tasha po, kilala ko po siya kasi po uh, 2016 po yon tama? 2016 po siya nag... 2016 po yung unang tawag na implementation po ng senior high school sa PUP po. Uh, naging, uh, naging isa sa mga pinakusan po talaga naming rekrutin ng mga panahon na yun mga senior high school. At hindi ko lang po mismo ilala, kilala kung sino yung mismong taong nakarekrut kay Tasha, pero kilala ko po si Tasha dahil nakakasama naman po namin siya sa mga meeting po namin sa loob ng Charlie de Rosario Hall po. At napalayas po kami doon, doon na po kami sa Gabriela Silang Hall po, nag-headquarters. Doon ko po nakasama madala si Tasha. So in, in your own estimation, tingin mo, nasaan na si Tasha ngayon? Yan ang gusto malaman ng mother ni Tasha. Estimate mo, nasaan siya ngayon? Ngayon po na hindi pa po siya pinapalitaw. Sa, pating, sa tingin ko po, nasa larangang gerilya na po siya sa loob ng unit ng hukbo po. Well, that's a sad reality. Dasal ka na lang, misis. Sana, walang mangyari masama kay Tasya. Pagdasal natin siya. Uh, ikaw na. You recognize uh, General Perlari? Thank you, Mr. Chair. This is uh, related to your question. Nasaan na yung ibang mga magulang? Possibly nasaan. Uh, hindi, ko po, hindi ko po sigurado kung kailan ito pinost o kailan ito binigay na statement. But si NUPL po, sinamahan, dalawang abogado, uh, yung dalawang kabataan, sinamahan nila, nagpa-press con sila, sinabi nila na hindi missing ang mga bata, hindi kinidnap ang mga bata, at exposed, nandun, pinakita naman yung mga bata, sir, may interview. So ang tanong ko ngayon, dalawang bata lang yung nawawala, sir, at dalawang bata yung linabas nila. Papaano naman yung isang libong bata na nawawala pa siguro? Yun po ang gusto kong itanong ngayon at possibly this uh, hearing will be able to help us answer this. Thank you, sir. Kaya nga, uh, we've been inviting uh, yung mga magkakaliwa, yung si Congressman Sara Ilago ng Kabataan Party List at saka yung ibang membro ng Kabataan, saka LFS at uh, 